，咱们来聊一聊许家印许老板的资本操作，他是怎么通过美元债呀、啊、避税天堂等等完成了一套组合拳，目的又是什么？我先声明一下哈，关于许家印的这些资本操作，我就是把一些公开信息里头，我个人认为比较可信的部分整理出来跟大家聊聊。一些听起来非常玄乎那种小道消息或者一些猜测，我就不说了。二零一八年十月三十日，恒大的离岸子公司景城有限公司在新加坡交易所发行了十八亿美元债，而在债券的买家当中出现了一个叫新新 Limited B V I 公司，认购了总计超过十亿美元的债，这个正是许家印控制的 B V I 实体。也就是说哈、啊，恒大这一期发行的美元债，有一半多都是许家印自己的 BBI 认购的，而且不光许老板自己买，据说他在香港大地会的一些朋友也买了一共超过十亿美元的恒大债券。其实吧，一个大股东他认购一小部分自己的公司债券，这个在资本市场里也算正常。你想啊，董事长自掏腰包买一部分自己的公司债，那不就相当于以个人的名义把钱借给公司吗？这不是他对他们自己公司有信心的表现吗？市场也是很愿意看到的。但像许家印这么大规模的认购，甚至加上他的朋友们一起买，买下了恒大超过四分之三，就几乎所有的债券，这个就着实非常罕见了。而同时呢，咱们之前也聊过，之前几年啊，恒大持续给股东大量的分红，许家印二零一六一七这两年啊，就大概分了一百三十亿港元，都流到了许老板那个 BBI 的新新 Limited。所以整个故事连起来呢，就徐家印通过持有恒大的股票，获得了一百多亿港元的境外分红，然后转头又买了至少十亿美元恒大自己的美元债。好多人可能就说说徐家印通过这套操作啊，转移境外资产，怎么空手套白狼，掏空恒大等等等等。不过作为小林的观众朋友们，大家都是有这个独立思考能力的，你就仔细想想，这里头其实是有很多疑问的。你比如说说转移境外资产，对吧？其实恒大分红这一步，资产就已经转到境外了，徐老板都已经拿到港币了。对吧？你说他为什么还要转头再回来买自己的债呢？尤其是那时候哈、啊，其实恒大的现金流就已经有一些危险的苗头了，就已经开始借新债还旧债。那时候许老板不光自己买，还拉着朋友一起买，这是为什么？哎，其实正是因为那时候恒大的信用已经出现问题了，所以他发行债券的那个利率是非常高的。你比如说许老板自己买的两笔债，利率有百分之十三，百分之十三点七五。高的出奇啊，基本是内前后哈、啊，恒大发行债里边利息最高的，而且不光是恒大发行，在一八年的时候，那是基本新加坡发行的全市场里头最高的。也就是说，他其实不光是自掏腰包把钱借给恒大，而是自掏腰包用很高的利息把这个钱借给恒大，然后来获得很高的收益。其次啊，这里边还有一层逻辑，你想啊，许老板拿到了分红，然后去买了自己的债券，这就相当于把股权转换成了债权。所以在恒大遇到困难的时候呢，相当于许老板把自己的偿债优先级给提高了。也就是说，一旦恒大遇到什么特殊严重的问题了，破产清算了，那你那股票基本就跌到一分钱不剩。但是他的债呢，对吧？还是可能会变卖资产还一还的。总之就是，许老板和他的朋友们。通过购买大量恒大在境外的高息美元债，一方面呢获得了超过百分之十的高收益，另一方面也把自己变成了债权人。这就有点像什么哈？恒大它就像是一艘巨大的正在下沉的巨轮。许家印呢一边赶紧变卖船上值钱的玩意儿，一边赶紧往船顶跑。根据公开信息哈，大概就是这么个意思吧。其实这波操作哈、啊、挺匪夷所思的一个点，就是它站在每一个地区。基本上都是合规的。其实本质上啊，大部分国际上的避税手段啊、资本游戏，都是利用了各个不同国家之间的规则差异或者漏洞在玩的游戏。它其实就是个猫鼠游戏，市场玩家在找空子钻，不同国家呢就努力想办法堵这个窟窿。可能像 BVI、开曼群岛这些地方，还一起帮着给空子钻。整体上呢，就形成了这一场全球的大博弈吧。